Nos encontramos acá, la vecina López Jordán, junto, junto con la gente de Salud Animal. Y bueno, eh, como dice la palabra, oficinas a la comunidad, nosotros queremos llegar a la comunidad, digamos, de, este, de esta parte de la ciudad con distintas oficinas a la comunidad. Uh -huh, por supuesto. Eh, ¿Qué oficinas están presentes hoy y hasta qué horario van a estar? Bueno, hoy estamos de 8 a 12, hoy estamos con excusa cero, está eh, discapacidad, con el Banco de Ayudas Técnicas, eh, Defensoría del Pueblo, Defensa del Consumidor, eh, la gente de... Eh, de licencia de conducir, eh, la, la gente de desarrollo humano con la ley 4035. Hoy nos eh, acompaña también SUBE, que es muy importante, que era un, uno de los pedidos que teníamos, digamos, que más requería. La gente de registro civil no está presente eh, por una cuestión, digamos, de agenda y bueno, ANSES todavía no. Bien. Así que hasta las 13 se pueden acercar aquí a la vecinal López Jordán. Sí, invitamos a todos los vecinos que se acerquen, estamos en un lugar cerrado, más allá del frío, eh, bueno, estamos resguardados. Vi. Nosotros somos promotores ambientales, que desde que se dio comienzo de esto que nos agarró la hora de la ola de, de cómo es del dengue, hemos seguido trabajando y ahora especialmente con todo lo que, que pasamos, el vecino ya nos conoce, ya sabe que andamos casa por casa, eh, llevando adelante esta prevención para que se descacharricen y se limpien cada uno sus patios y sus domicilios para que no nos eh, tome desprevenido como nos tomó eh, eh, en este verano. En este caso le estamos avisando acá a la vecinal, a todos los vecinos, que saquen el día 14 a la tarde-noche sus elementos, a la puerta de su casa, todo lo que quieran eh, eh, tirar, digamos que estén en, en desuso, cosas, baldes viejos, escobas, cacharros, escombros si tienen, y el escombro le pedimos especialmente que si tienen para tirarlo, que le pongan un logo que diga retirar, porque muchas veces se está construyendo y los chicos se lo llevan por error. Así que justamente le pedimos eso, también se llevan en rama, eh, todo lo que, que dé lugar a juntar agua también para, para, digamos, para que no dé lugar a que se hagan los criaderos. Y después también estamos colaborando con los chicos de salud animal que también vamos invitando al mismo tiempo a que pasen por el quirófano móvil y se acerquen si tienen para vacunar o para castrar a sus animales. Y también estamos usando una aplicación en la que vamos haciendo como un relevamiento para que sepamos la cantidad de animales y la cantidad de personas que tenemos en la ciudad. Eso está haciendo en todos los barrios. Eh, y después también estamos colaborando con los chicos de la oficina La Comunidad para que el vecino tenga más facilidad para hacer sus trámites y que se acerque, que los chicos están acá y con mucho gusto los van a atender. Formo parte del equipo de promotores ambientales y bueno, esto es continuidad de un trabajo que hace años que veníamos realizando, especialmente con el trabajo de descacharrización, sino que ahora le hemos sumado otras actividades eh, como para que sea más completo la visita a los diferentes barrios de la ciudad. Hay que recordar simplemente que eh, sin acumulación de agua no hay mosquito. ¿eh? Hemos pasado el invierno, nos olvidamos de estos temas, bueno, hay que empezar a acordarse de nuevo porque ya empiezan los días más cálidos, con más humedad y eh, vuelve a aparecer el mosquito nuevamente.